हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल स्टडी ट्यूटोरियल आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास नाइन का जो आपका मोशन का चैप्टर था नोट्स में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ अगर वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो को जाकर पहले वॉच कर लीजिएगा इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो आपकी एन की बुक है उसके अंदर से जो भी आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी इंपॉर्टेंट आपकी क्वेश्चन होंगी उनको हम स्टडी करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ओके okay, सो so अब हम स्टार्टिंग करने वाले हैं आपकी एन की बुक में से मोशन का चैप्टर ठीक है ऑलरेडी मैं आपको बेसिक कंसेप्ट जो थे आपके मोशन के वो मैं बना चुकी हूँ आपके लिए वीडियो उसकी अलग से उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा देन इस वीडियो के ऊपर आइएगा ठीक है बिकॉज बहुत सारे जो आपके कॉन्सेप्ट थे जो जो आपकी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स थी फॉर्मूलाज थी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ठीक है तो आपने पहले उस वीडियो को जाकर देखना है देन इस वीडियो के ऊपर आपने आना है ठीक है तो इस वीडियो में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी ठीक है जो जो आपके पढ़ने लायक टर्म्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगी जो एक्टिविटीज होंगी वो हम नहीं करेंगे ठीक है बिकॉज पेपर में आपको एक्टिविटीज नहीं आती हैं आपको क्वेश्चंस आते हैं ठीक है जो जो आपके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती हैं जो आपके डेली बेसिस के क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं ठीक है सो अब देखिए हम स्टडी क्या करेंगे मैं आपको जरा एजेंडा बता देती हूँ कि हमने करना क्या है देखिए सबसे पहले आपके एक एन के क्वेश्चन होते हैं फिर आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं ठीक है फिर आपके एम होंगे देन आपके होंगे जो आपके ये ब्लू प्रिंट वाले क्वेश्चन होंगे वो ठीक है तो इतना ज्यादा जो वर्क है वो सारा का सारा हम करेंगे ठीक है देखिए एनसीआर तो आज मैं आपको स्टडी करवाऊंगी उसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके ऊपर हम एनसीआर के क्वेश्चन करेंगे फिर हम एम भी करेंगे जो आपके इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं वो भी हम करेंगे देन हम करेंगे आपके ये जो ब्लू वाले क्वेश्चन है उनको भी ठीक है ब्लू वाले क्वेश्चन में सबसे पहले करवाऊंगी जब ये वीडियो आपकी खत्म हो जाएगी ठीक है सो अब हम स्टार्टिंग करते हैं जहां पर हम हैं ठीक है क्योंकि आज तो हमें पढ़ना क्या है आज तो हमने पढ़ना है आपके एन के बुक में ठीक है तो हम उसके बारे में सोचते हैं ना हमें फ्यूचर का क्या सोचना है ठीक है फ्यूचर का भी हम सोचेंगे बट जो हमारे पास अभी प्रेजेंट है उसको तो हम यूटिलाइज कर लें ठीक है तो देखो इन एवरी डे लाइफ वी सी ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन हम डेली लाइफ में क्या देखते हैं हम देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट हमारे रेस्ट में है कुछ ऑब्जेक्ट हमारे मोशन में है ठीक है अब रेस्ट क्या है मोशन क्या है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले वॉच कर लीजिएगा बट कुछ स्टूडेंट्स नए होंगे तो मैं उनके लिए भी साथ साथ क्लियर करती जाती हूँ और जिन्होंने पहले उस वीडियो को देख लिया है उनकी तो रिविजन होगी ठीक है वो मेरे से पहले इसका आंसर बताएंगे आपको ठीक है रेस्ट क्या होगी देखो रेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है ठीक है वो रेस्ट पर है टाइम के साथ उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज हो ही नहीं रही टाइम के साथ टाइम आपका इंक्रीज करता जा रहा है बट ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो तो चेंज हो ही नहीं रही इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट को मैं बोलूंगी कि वो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है ठीक है एंड मोशन का मतलब होगा ऑब्जेक्ट की जो पोजिशन है वो टाइम के साथ चेंज होती जा रही है दैट इज कॉल्ड आपका मोशन ठीक है अभी देखो ये आप पिक्चर देखो यहाँ पर आपके पास क्यूट सा यूनिकॉर्न है जो कि अभी कहाँ पर है जो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो रेस्ट पर है ठीक है अभी ये चुपचाप आपका जो सोफा है वहां पर बैठा हुआ है ठीक है और थोड़े टाइम आपने देखा बाद फाइव मिनट्स के आप बाद आपने देखा आकर कि वो तो मोशन में आ गया किस में आ गया वो तो मोशन में आ गया आफ्टर फाइव मिनट्स उसने अपनी पोजीशन क्या कर ली चेंज कर ली यही कंसेप्ट है आपका रेस्ट का कि रेस्ट में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता टाइम चेंज होता रहता है एंड मोशन का मतलब क्या होता है जब टाइम चेंज हुआ साथ ही साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो गई ठीक है तो कंसेप्ट आपका रेस्ट क्या है एंड आपकी मोशन क्या है नेक्स्ट आप देखो बर्ड फ्लाइज आपकी जो फिश है वो स्विम करती है जो ब्लड है वो हमारी वीन्स में वो है फ्लो करता रहता है ठीक है कार आपकी मूव करती रहती है एटम मॉलिक्यूल्स प्लैनेट स्टार्स गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन हर एक चीज तो मोशन में है ठीक है वो ऑफन रिसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन वेन इट इज इन पोजिशन चेंज विद टाइम हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वही चीज आगे जो मैंने आपको बता रखा था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कब बोलते हैं देखो यहां पर उसने बोला आपको यस हाउ एव यस यहां पर ठीक है ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है आपकी कि वी ऑफन प्रिसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन हम किसी ऑब्जेक्ट को तभी मोशन में बोलते हैं ना अगर उसकी पोजिशन टाइम के साथ चेंज हो रही है ठीक है बट कई बार आपका क्या होता है कई बार आपका कुछ ऐसा भी हो जाता है हाउ एवर देयर आर सिचुएशन वी आर द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट थ्रू द इनडायरेक्ट एविडेंसेस ठीक है कई बार क्या होता है थोड़ा जो हम सोचते हैं वो थोड़ा अलग से भी होता है कैसे देखो फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ ईयर बाई ऑब्जर्विंग द
जैसे सनराइज होता है सनसेट होता है ये सारा कुछ किसके कारण होता है आपके सीजन्स चेंज होते हैं ठीक है ये सारा कुछ किसके कारण होता है स्टार्टिंग में वो हमेशा क्वेश्चन का क्लस्टर कर देता है क्वेश्चन के क्वेश्चन दे ही जाता है दे ही जाता है आपको ठीक है ताकि आपके माइंड में क्यूरियोसिटी हो जाए कि हाँ हम इन सभी क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं चाहते हैं बट डायरेक्टली मैं आपको इनके आंसर बता दूंगी ना तो चैप्टर पढ़ने का इतना मजा नहीं आएगा डिटेल में हम स्टडी करेंगे ठीक है देखो एन ऑब्जेक्ट में अपेयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर पर्सन कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में बट हमारे साथ वाला जो पर्सन होगा उसे लगेगा कि नहीं ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है स्टेशनरी का मतलब वो मत समझ लेना जो आपकी स्टेशनरी शॉप्स होती है जहाँ पर आप पेंसिल पेन लेने जाते हो वो नहीं है स्टेशनरी का मतलब यहाँ पर होता है रेस्ट ठीक है हमको लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे लिए मोशन में है और कुछ पर्सन के लिए होगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है ठीक है फॉर द पेसेंचुर इन ए मूविंग बास The रोड साइड ट्रीज अपेयर टू बी मूविंग बैकवर्ड अब देखो ये तो आपके साथ बहुत ही इस बार एग्जाम्पल हो रखी होगी और कुछ को तो इसका आंसर पता भी होगा और कुछ को इसका आंसर नहीं पता होगा मेरे को भी बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम रोड पर ट्रेवल कर रहे होते हैं चाहे वो बस से हो चाहे वो ट्रेन से हो चाहे वो कार से हो ठीक है हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि हमारे जो यहाँ पर साइड में ट्रीज होती हैं दोनों साइड की हमारी जो कार की विंडो है उसके दोनों साइड की जो ट्रीज आते रहते हैं आपकी रोड के ऊपर वो हमें ऐसे क्यों लगता है कि वो पीछे छूटते जा रहे हैं और हम आगे जाते जा रहे हैं ठीक है ना देखा जाए तो वो तो अपनी प्लेस पर ही है ठीक है हम मूव कर रहे हैं वो थोड़ी मूव कर रहे हैं बट हमें ऐसा क्यों लगता है कि वो पीछे जाते जा रहे हैं और हम आगे जाते जा रहे हैं ठीक है ये क्यों होता है ये आपके माइंड में भी क्वेश्चन होगा ठीक है और एक और क्वेश्चन है अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन ऑन अ रोड साइड प्रिसीव दैट द बस अलॉन्ग विद इन द पैसेंजर्स एज अ मूविंग However, passenger inside the bus sees his fellow passengers to be addressed. What does these observations indicate? अब देखो starting में मैंने बोला बहुत ज़्यादा questions आएंगे आपके लिए ठीक है उसने आपको बोला कि कई बार क्या होता है कि आप बस के अंदर बैठे हो ठीक है आपको लगेगा कि आप rest पे हो और जो बाहर वाला बंदा है वो आपको लगेगा कि motion में है ठीक है ना ठीक है और आपका जो बाहर वाला पर्सन होगा उसको लगेगा कि वो रेस्ट पर है आप ये बस मूव कर रही है मतलब हर एक बंदे की ऑब्जर्वेशन क्या हो जाती है डिफरेंस ठीक है आपका कुछ मैटर करेगा आपके माइंड में कुछ चीज़ आएगी जो दूसरा पर्सन होगा उसके माइंड में कुछ चीज़ आएगी ओके मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स ज़्यादातर मोशन जो होते हैं कॉम्प्लेक्स ही होते हैं ठीक है जैसे कई कुछ बच्चों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं बट जैसे मैं आपको स्टडी करवाऊंगी ना फिर आपको कॉम्प्लेक्स नहीं लगेंगे ठीक है सम ऑब्जेक्ट मे मूव इन स्ट्रेट लाइन आधे में मूव इन सर्कुलर पाथ कुछ ऑब्जेक्ट तो आपके स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं ठीक है स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा कि सीधे ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं कुछ आपके सर्कुलर पाथ कवर करते हैं ठीक है कुछ आपके रेक्टेंगुलर करते हैं कुछ स्क्वायर करते हैं कुछ कुछ करते हैं कुछ करते हैं मतलब हर एक का पाथ डिफरेंस होता है सम में रोटेट कुछ वाइब्रेट करते रहते हैं ठीक है देयर मे बी सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस और कुछ बार तो ऐसे होता है कुछ कम आपके वाइब्रेट भी करेंगे कुछ आपके सर्कुलर पाथ में भी मूव करेंगे ठीक है मतलब सारे मोशन कहीं में कॉम्बिनेशन भी होता है इन दिस चैप्टर वी शेल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रॉन्ग स्ट्रेट लाइन सबसे पहले जैसे मैं आपको रेक्टेलिनियर मोशन के बारे में उस वीडियो में बता रखा था ठीक है उसके बारे में सबसे पहले आपको बताएंगे कि हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे सबसे पहले कि स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मोशन कैसे होगा ठीक है वी शेल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सस मोशन थ्रू द सिंपल इक्वेशन एंड ग्राफ हम इसके ग्राफ भी स्टडी करेंगे हम इसके फॉर्मूलाज भी स्टडी करेंगे फिर हम बात करेंगे आपके सर्कुलर मोशन के बारे में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि मोशन आपका क्या है ठीक है यहाँ पर आपको उन्होंने एग्जाम्पल दे रखी है इसको आपको खास करने की जरूरत क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ देखो जो जो इसमें मेन आपका करने लायक है तो यहाँ पर देखो आप वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई स्पेसिफाइंग रेफरेंस पॉइंट ठीक है जब भी हमने किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बतानी है सपोज करो आप कभी यहाँ पर नहीं आए हो ठीक है मतलब कि आपको अपने स्कूल का नहीं पता ना आपने नई बार शुरुआत करनी तो आपको कोई बोलेगा ना कोई मेन सा टॉपिक देकर कि हाँ ये जो आपका रंजीत हॉस्पिटल है उसके आपके लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपका ये वाला स्कूल होगा ठीक है या फिर वो आपको वो वो वाली एग्जांपल देगा जिससे आपको लगेगा हाँ कि ये वाली जो मतलब चीज़ है ये मैंने देखी हुई है मतलब कि यहाँ यहाँ मैंने यहाँ यहाँ मैंने ट्रैवल करना है तो मैंने इस पोजीशन पर पहुँच जाना है ठीक है ना मतलब जब भी आपको किसी नई जगह पर आपने जाना है तो किसी ने आपको लोकेशन बतानी तो आपको कोई रेफरेंस पॉइंट देगा ना वो ये बताएगा कि सबसे पहले मेरे को बताओ कि आप इस जगह पर गए हो आप बोलोगे हाँ मैं गई हूँ तो आपको वो बोलेगा कि आपने ये वाली जगह देखी है या आ
वो आपको यहाँ पर दे रखी है लेट एट अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल उसने बोला एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं लेट एस एज्यूम दैट द स्कूल इन द विलेज इज टू किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन ठीक है वी हैव स्पेसिफाइड द पोजिशन ऑफ द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन अब हमें इतना पता है कि स्कूल की पोजिशन हमने रेलवे स्टेशन के साथ लिंक करी हुई है इन द एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज अ रेफरेंस पॉइंट अब रेलवे स्टेशन क्या है रेफरेंस पॉइंट है वी कुड हैव ऑल्सो चूज इन अदर रेफरेंस पोजिशन अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग भी कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं देअ फोर टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई द रेफरेंस पॉइंट दैट इज कॉल्ड आपका ओरिजिन ओरिजिन आपका क्या होता है जहाँ से आपने स्टार्टिंग करी है ठीक है नेक्स्ट आप देखिए नेक्स्ट पेज नेक्स्ट आपका पेज आता है मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ठीक है मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन आपका क्या है ये आपको वही उन्होंने बता रखा है द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द मोशन इज द मोशन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन ठीक है जो सिंपलेस्ट टाइप होता है वो आपका मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन होता है ठीक है ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है ठीक है वीडियो को जाकर देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है जिन्होंने देखी उनको तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ठीक है यही सारा का सारा इन्होंने यहाँ पर बता रखा है आपको कि मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन आपका क्या है ठीक है नेक्स्ट आप देखो ये जो आपके ब्लू वाले क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी अभी मैं नहीं करवाऊंगी बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी ठीक है अलग से मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर कर रखूंगी और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ठीक है अभी फिलहाल हम यहाँ पर थ्योरी की तरफ फोकस कर रहे हैं सो so नेक्स्ट देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपका क्या है अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे देखिए ध्यान से तो सबसे पहले मैं सिंपल से आपको बात बताती हूँ अगर आपको कोई भी पूछे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ठीक है तो आप उसको बोलोगे वेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जब ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है उसको आप बोलोगे कि यूनिफॉर्म मोशन है अगर ऑब्जेक्ट आपका अन इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो आप उसको क्या बोलोगे कि वो ऑब्जेक्ट आपका किस में है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो ठीक है आपको लगेगा कि दी ने तो लिख कर बताया ही नहीं ठीक है वर्बली बता दिया तो मैं ऑलरेडी इस वीडियो बना चुकी हूँ उसके ऊपर उसमें मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड रखे ठीक है नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं मैंने आपको इसलिए मैं दोबारा दोबारा उस चीज को नहीं लिख रही हूं ठीक है यूनिफॉर्म आपका होगा जिसने आपका इक्वल डिस्टेंस कवर करा है ठीक है जिसने आपका क्या करा है देखो मैं लिख ही देती हूँ इक्वल डिस्टेंस उसने कवर करा है आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो आपका हो गया यूनिफॉर्म मोशन ठीक है जब उसने कवर करा अन डिस्टेंस ठीक है जब उसने कवर करा अन डिस्टेंस किस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको आप क्या बोलोगे उसको आप बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है यही उसने यहाँ पर आपको बता रखा है सारी के सारी यही उसने बता रखा है कि कंसिडर कर लो ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन कोई ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है आपका लेटेड ट्रेवल फाइव किलोमीटर इन फाइव फर्स्ट सेकेंड फाइव मोर इन द नेक्स्ट सेकेंड फाइव मोर इन द थर्ड सेकेंड फाइव मोर इन द सेकेंड फोर्थ सेकेंड ठीक है तो देखी जा रहे हो आपकी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको क्या बोलोगे आप आप यूनिफॉर्म मोशन बोलोगे ठीक है जो चीज़ आपकी मेन है ना आपके लर्न करने वाली ठीक है वो मैं आपको साथ ही साथ अंडरलाइन करवा रही हूँ यहाँ पर देखो यहाँ पर यस एज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिस इज कॉल्ड आपका यूनिफॉर्म मोशन ठीक है द टाइम इंटरवल इस दिन इसके अंदर जो टाइम इंटरवल होता है बहुत ही ज्यादा आपका छोटा होता है ठीक है इन अवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ मोशन वर ऑब्जेक्ट कवर अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो वो आपकी सारी की सारी किसकी एग्जाम्पल हो गई नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हो गई ठीक है यही आपको यहाँ पर बता रखा है जो यहाँ पर बेसिक आपका करने लायक था नेक्स्ट पेज आप देखो नेक्स्ट पेज आपका ये आपका हंड्रेड पेज हो गया देन आपका वन हंड्रेड वन आ रहा है ठीक है यहाँ पर क्या पढ़ने लायक है वो मैं आपको बताती हूँ तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आ, आपको दे रखा है उन्होंने कि स्पीड क्या है आपकी ठीक है देखो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में ठीक है डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर द अगेवन डिस्टेंस ठीक है ऑब्वियस ही बात है आपके पास एक साइकिल है ठीक है और आपके पास एक एरोप्लेन है तो दोनों में ज़्यादा जो भागने वाला है ठीक है ज़्यादा जो डिस्टेंस इजीली कवर करेगा तो एरोप्लेन ही होगा ना साइकिल तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेगा आपका एरोप्लेन तो आपको इतनी जल्दी आपको पहुंचा देगा जहां आपको जाना है साइकिल आपका बहुत टाइम कंज्यूम करेगा ठीक है उसी तरीके से चाहे डिस्टेंस दोनों को सेम मिला है ठीक है टाइम भी दोनों के पास सेम है बट फिर भी कुछ ज़्यादा टाइम लेंगे कुछ आपका कम टाइम लेंगे ओके नेक्स्ट आप देखो सम ऑफ द दैम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली वही बात आ गई साइकिल बहुत स्लो चलता है एंड आपका जो वो है
वन ऑफ द वे ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेजरिंग द फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है वही बात आ गई अब जो उसने डिस्टेंस कवर करा स्पीड किसके इक्वल होती है आपकी डिस्टेंस बाय टाइम की इक्वल होती है ये भी मैं वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ विद आपके नोट्स स्पीड किसकी इक्वल होती है स्पीड आपकी इक्वल होती है डिस्टेंस बाय आपके टाइम और उसके यूनिट होते हैं मीटर पर आपके सेकेंड ठीक है एवरेज स्पीड के बारे में भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपकी एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन फॉर्मूला क्या होगा उसका v इक्वल टू एस बाई टी ठीक है अब आपके पास आ गया एक बहुत क्यूट सा नुमेरिकल ये भी मैं आपको अभी स्टडी नहीं करवाऊंगी ठीक है बिकॉज मैं आपको करवाना चाहती हूँ इस सारी चीज़ों को ब्लैक बोर्ड के ऊपर ताकि मैं ब्रीफ में उसको मैं समझाऊँ ठीक है बिकॉज यहाँ पर मैं वर्बली बता दूंगी ना कोई उसका मतलब नहीं होगा बिकॉज मैं ये नहीं चाहती हूँ वहाँ पर कि मैं बस एक नाम की वीडियो बना रही हूँ कि हाँ जी मैंने इस वीडियो में आपके लिए सारी की सारी एन को पढ़ा रखा है नुमेरिकल पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है नुमेरिकल समझने वाली चीज़ है बिकॉज जरा सा इधर से उधर क्वेश्चन हो गया जरा सा उसने यूज कर दिया ना नेगेटिव एक्सेलरेशन है ठीक है ऑब्जेक्ट जो है बैकवर्ड मूव कर रहा है ठीक है तो वहां सही सारी की सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जानी है इसीलिए मैं आपको सारी की सारी ये चीजें जो हैं वो अच्छे से ब्लैक बोर्ड के ऊपर करवाऊंगी तो जरा सबर रखना ठीक है सारी वीडियो आएंगी जरा जरा सबर रखना बिकॉज हम मैथ्स भी कर रहे हैं हम सोशल भी कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो टाइम लगता है ठीक है बनाने वाला एक है देखने वाले काफी है तो टाइम लगता है साथ बने रहिएगा वीडियो की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ आने वाली है ठीक है नेक्स्ट देखो आप स्पीड क्या ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है ये वाला ठीक है स्पीड विद डायरेक्शन क्या होती है आपकी देखिए वही चीज आ गई है आपकी यहाँ पर द रेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द मोशन अलोंग विद इट स्पीड ठीक है तो उसको आप क्या बोलते हो विलोसिटी बोलते हो जिसमें आपको स्पीड भी पता है आपको डायरेक्शन भी पता है ठीक है नेक्स्ट आपका ये इंपॉर्टेंट है कि एवरेज वेलासिटी किसके ऑल होती है इनिशियल वेलासिटी प्लस फाइनल वेलासिटी बाई टू मतलब कि वी ए वी इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू ठीक है इसके यूनिट आपके वही हो गई मीटर पर सेकंड एंड यहाँ पर आपके पास फिर से ब्लू वाली क्वेश्चंस आ गए हैं ठीक है ये वाला पेज थोड़ा चेंज है बिकॉज वो पेज मेरे से पीडीएफ में जरा मिसप्लेस हो गया था ठीक है तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस की भी आप टेंशन मत लेना सारे मैं आपको क्या करवाऊंगी कवर करवाऊंगी ठीक है बस बट एक अलग वीडियो में करवाऊंगी ठीक है यहाँ पर उनको पिक्चर के साथ दे दूंगी तो कुछ फायदा नहीं होगा मैं आपको समझाना चाहती हूँ ठीक है अकेले नोट्स प्रोवाइड तो आपको सब कर देंगे ठीक है ना नोट्स आप गूगल से निकाल लो आप उसकी बुक पर चेज कर सकते हो ठीक है बट समझना बड़ा डिफिकल्ट होता है ना तो मैं समझाना चाहती हूँ बिकॉज मेरे को भी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए ना कि आपको समझ लगी है ठीक है तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो अगर कुछ नहीं समझ लगता है ओके अलग से वीडियो बना सकती हूँ मैं उसकी इतनी मेरे पास है हिम्मत ठीक है तो ये वाली एग्जाम्पल ये वाली एग्जाम्पल बहुत अच्छे से बताऊंगी बट अभी नहीं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अलग से न्यूमेरिकल की वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल कंसेप्ट के साथ विद आपको ट्रिक्स के साथ बताऊंगी ठीक है कि कैसे आपने किस चीज को लेना है बिकॉज यहाँ पर मैं सारी बुकश लैंग्वेज को बता दूंगी कि डिस्टेंस है इसको उसको सब्रैक्ट करते जाओ फिर डिवाइड करते जाओ तो क्या पर्पस है उसका समझाना चाहती हूँ मैं आपको ठीक है नेक्स्ट आपका है रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी क्या है देखो ड्यूरिंग अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विद टाइम जब आपका यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो क्या होगा आपका कि जो वेलोसिटी है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी टाइम के साथ ठीक है इन दिस केस द चेंज इन विलासिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एनी इंटरवल इज जीरो ठीक है हवेवर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है वेलोसिटी वेरी करती रहती है ठीक है तो उसकी वैल्यूज भी आपकी डिफर करती रहती है उसने आपको बोला है कि कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो आपने बताना तो वो आपकी क्या हो गई एक्सेलेशन हो गई तो एक्सेलेशन का फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन तो फॉर्मूला क्या होगा ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी ये वाला जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है काफी बार पेपर में आ चुका है बट अलग से वीडियो बनेगी इसके ऐसा यूनिट क्या होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी क्वेश्चन की अलग से वीडियो बनेगी ठीक है बिकॉज सारा कुछ एक ही साथ क्लस्टर कर दूंगी ना तो समझ कुछ नहीं लगेगा थ्योरी की बात कर रहे हैं अभी थ्योरी थ्योरी समझ लो आपकी जो जो आपने इसमें लर्न करने वाला है आपका यस yes, ये भी बहुत ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपका कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन हम कैसे करते हैं देखो ग्राफ प्रोवाइड अ कन्वीन कन्वीनियंट मैथड टू प्रिवेंट टू प्रिजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेराइटी ऑफ द इवेंट ठीक है ना कई बार ग्राफ हमें ज्यादा बेनिफिशियल लगते हैं ग्राफ ज्यादा ईजी लगते हैं हमें ज्यादा ही कैचिंग लगते हैं राधा देन हम जो उसकी थ्योरी
ये नहीं आता कि वट इज़ ग्राफ ग्राफ को डिफाइन करो ये थोड़ी आएगा आपको क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो आपने ये वाला ग्राफ बनाकर आना है ठीक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ग्राफ ना सभी बनाएंगे फिर से मैं आपको बताती हूँ कि गलती कहाँ पर होती है बिकॉज गलती पर तो बतानी चाहिए ना ये नहीं लिख कर आती है स्टूडेंट्स डिस्टेंस एंड टाइम यहाँ से गलती हो जाती है अगर डिस्टेंस लिख भी दिया तो साथ में किलोमीटर नहीं लिखना यहाँ से गलती हो जाती है बिकॉज टीचर ने तो बेसिक बेसिक आपके टर्म्स देखनी है ना जो जो इंपॉर्टेंट है यही नहीं लिख कर आए तो लिखने का मतलब ही क्या है पेपर अटैम्प्ट क्यों कर रहे हो अगर बेसिक टर्म्स ही नहीं लिख रहे हो ठीक है तो यहाँ पर आपके सारा का सारा उसने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बता रखा है ठीक है इतना कुछ खास करने की जरूरत है नहीं ये सारा फॉर्मूला बेसिक लर्न कर लो v इक्वल टू एस टू माइनस एस वन बाई टी टू माइनस आपका टी वन ठीक है ज़्यादातर ग्राफ ही बनाने के लिए आता है वन टू मार्क्स में आ जाता है तो उसमें सिर्फ आपको ग्राफ बना कर आना होता है और हल्की से उसके बारे में डेफिनेशन दे देते हैं कि एक्स एक्सिस के डिनोट कर रही है एंड वाई एक्सिस का डिनोट कर रही है अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा तो उसकी आपने ये वाला ग्राफ बना देना है ठीक है ये भी बहुत बार आता है वे लॉस टाइम ग्राफ 100% परसेंट लिखवा लो बहुत बार आता है ये वाला क्वेश्चन आपका उसका आपने कुछ ऐसे ग्राफ बनाना है ठीक है अगेन जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ देन आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया विद आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ठीक है ये ग्राफ है उसके बारे में ठीक है फिर आपका आता है ये ये जो है ना इसकी ये वाली थ्योरी ये भी मैं आपको ईजी वे में बताऊँगी इतनी आपको टफ करने की जरूरत नहीं है ठीक है देन आपका ये एंड ये ये क्या है वेलासिटी टाइम ग्राफ एंड ऑब्जेक्ट है नॉन यूनिफॉर्मली आपका एक्सेलरेटेड मोशन ठीक है नेक्स्ट आप चलो तो फिर से आपके ब्लू वाली क्वेश्चंस आ गए अगेन उसकी सेपरेट वीडियो बनेगी बार बार रिपीट कर रही हूँ यस yes, ये जो आपका है ना ये बड़ी तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी वी इक्वल टू यू प्लस ए टी जरा मैं साफ साफ लिखती हूँ यहाँ पर आपके लिए दोबारा से यस yes, तो देखिए एक होती है आपकी वी इक्वल टू यू प्लस ए टी टर्न वाइज टर्न बताती हूँ आप देखो यहाँ पर जो आपकी वी है वो होती है आपकी फाइनल वेलासिटी ये होती है आपकी इनिशियल वेलासिटी ये होती है आपकी एक्सेलरेशन एंड ये होता है आपका टाइम ठीक है ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है एंड इसकी जो डेरिवेशन है कि इससे हम कैसे तीन चार फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं वो भी एक अलग से वीडियो आएगी ठीक है वेट करते रहना सारा कुछ एक ही वीडियो में बता दूंगी ना तो सारा सस्पेंस खत्म हो जाना है एक आपका ये फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस होता है देखो आपका डिस्टेंस क्या है उसमें ठीक है यू आपको मैंने बता दिया इनिशियल वेलासिटी वी मैंने बता दिया आपको फाइनल वेलासिटी ए हो गई आपकी बेटा एक्सेलरेशन ठीक है ना बहुत बहुत सच में बता रही हूँ इतनी ज़्यादा आपके लिए इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो आने वाली है इतनी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो आने वाली है बस सबर रखना बस पेशेंस रखना तो बहुत सारी वीडियो आने वाली है एक आपका और फॉर्मूला है दैट इज टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ये वाले तीन फॉर्मूलाज हैं इन फॉर्मूलाज को तो लर्न कर लो लर्न करने का इजी वे भी मैं आपको बताऊंगी ठीक है बस आप बने रहना वीडियोस के साथ ठीक है ये आपका है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन ठीक है ये भी रिलेशन जो है ना बिकॉज मैं आपको क्या चाहती हूँ मैं आपको एन में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो बताना चाहती थी ठीक है ये 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 कैसे डेरिवेशन ये सारी करी ये सारी करी ये सारी करी देखने में जितनी कंफ्यूजन लग रही है ना जैसे मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी ना उसमें उतनी ज़्यादा ये इजी लगेंगी बिकॉज जब मैं आपको इसको लिख लिख कर ब्लैक बोर्ड पर समझाऊंगी ना तो आपको इतनी ज़्यादा इजी लगेगी ना लिटरली मैं आपको बता रही हूँ मैं कोई आपके साथ फेक प्रोमिस नहीं कर रही हूँ जो मैं बोलती हूँ वह मैं करती हूँ ठीक है ना जब बोला मैंने अलग से वीडियो आएगी तो अलग से वीडियो आएगी वो वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी होगी टू द पॉइंट होगी ठीक है नेक्स्ट आपका ये फिर से ये सम आ गए हैं अलग से मैंने बोला आपके लिए वीडियो आएगी इसके ऊपर भी ठीक है ये मत सोचते जाना कि दी बोली जा रही अलग से वीडियो आएगी अलग से वीडियो आएगी तो बच्चे आएगी अलग से वीडियो ठीक है ना सारा कुछ एक वीडियो में करवाना ना आपके लिए पॉसिबल है लर्न करना ना मेरे लिए पॉसिबल है वो बताना बिकॉज मैं आपको पता है कंसेप्ट के साथ चलती हूँ कुछ ये नहीं है वर्बली बताती जा रही हूँ बस आपको मैं ठीक है देन आपका आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसे कि आपकी ये हो गया ऑक्टागोनल शेप्ड आपका ट्रैक होगा कोई सर्कुलर ट्रैक होगा कोई आपका हेक्सागेनल होगा कोई आपका रेक्टेंगुलर ट्रैक हो गया ठीक है देखो इसमें है क्या वेन द विलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद सी दैट द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग ठीक है ना जब ऑब्जेक्ट की आपकी विलोसिटी चेंज होती है ना तो आप बोलते हो कि ऑब्जेक्ट आपको एक्सेलरेट कर रहा है द चेंज इन द विलोसिटी कुड बी ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ द मोशन और द बोथ हो सकता है कि वो मैग्नीट्यूड के साथ हुई हो सकता है डायरेक्शन के साथ हुई हो सकता है दोनों के साथ ही हो गई हो ठीक है ना कैन यू थिंक of an example when an object does not change is magnitude or velocity but only in the direction तो आपने एक example बतानी है अब ये सारा का सारा इतना बड़ा बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं
ठीक है वो है अब ये सारी की सारी उन्होंने यहाँ पर आपको बता रखी हैं चीज़ें जो फॉर्मूलाज मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ अगेन ये आपकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनकी अलग से आपके लिए वीडियो आएगी अब देखिए मैं आपको क्या क्या वीडियो आपकी आने वाली है ध्यान से देख लीजिएगा एन के क्वेश्चन की आपकी वीडियो आएंगी ठीक है जो आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे आपके जो ब्लू वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी अगेन जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो वाले वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी एंड यस जो आपकी डेरिवेशन हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उनके लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी एंड कैसे आपने फॉर्मूला को डिराइव करना है ईजिली फॉर्मूला को आपने कैसे डिराइव करना है उसकी भी अलग से वीडियो आएगी बस ये जो आपकी वीडियोस होगी ना वन टू थ्री फोर फाइव फाइव वीडियोस आएंगी इस चैप्टर को लेकर वीडियो काफ़ी छोटी होगी वो वाली बिकॉज उसमें हम सिर्फ उन चीज़ों के बारे में ही स्टडी करेंगे तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा इस वीडियो में जो जो आपकी बेसिक टर्म्स थी जो जो आपकी डेफिनेशन थी ठीक है जो जो आपके फॉर्मूलाज यूज़ होने थे उनके बारे में मैंने आपको बड़े ही ब्रीफली समझा दिया नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम सारे के सारे ट्रिक्स वाले काम करेंगे जिसमें मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगी कि कैसे आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है बड़े ही इजीली और अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल वैसा पेपर में आ जाता है और आपने कैसे उसको सॉल्व कर कराना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा हो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नहरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा थैंक यू